ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ രാജേഷ് എല്ലാവർക്കും രാജേഷ് സ്നാക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ സബ്സിക്വൻസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ സബ്സിക്വൻസ് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് എഴുതാൻ പോവാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഡൈവർജൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഡൈവർജൻസ് ക്രൈറ്റീരിയനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകണം നമുക്ക് നേരിട്ട് അതിലേക്ക് കിടക്കാം ഡൈവർജൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സീക്വൻസ് ഡൈവർജൻ്റ് ആവുന്ന രണ്ട് കേസുകളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സീക്വൻസ് ഡൈവർജൻ്റ് ആവാൻ പോകുന്ന രണ്ട് കേസുകളാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സബ്സി സബ്സിക്വൻസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നത് ആ സബ്സിക്വൻസ് എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിലാണ് നമ്മളിതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു സീക്വൻസ് ഡൈവർജൻ്റ് ആവുക എന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് എ സീക്വൻസ് എക്സ് സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഹാസ് ഏതർ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദൻ എക്സ് ഇസ് ഡൈവർജൻറ്റ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ താഴെയുള്ള രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സീക്വൻസ് ഡൈവർജൻ്റ് എന്ന് പറയാം കൺവെർജൻ്റ് അല്ലാത്തതാണ് ഡൈവർജൻറ്റ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എക്സ് ഹാസ് ടു കൺവെർജൻറ്റ് സബ് സീക്വൻസസ് എക്സ് ഡാഷ് ഈക്വൽസ് എക്സ് എൻ കെ ആൻഡ് എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഈക്വൽസ് എക്സ് ആർ കെ ഹൂസ് ലിമിറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ ഒരു സീക്വൻസിന് കൺവെർജൻ്റ് ആയ രണ്ട് സബ് സീക്വൻസുകൾ വരിക രണ്ടിൻ്റെയും ലിമിറ്റ് സെയിം ആവാതെ വരിക മനസ്സിലായോ അതായത് നമുക്ക് നമ്മൾ എക്സ് എന്നുള്ള സീക്വൻസിന് കൺവെർജൻ്റ് ആയ രണ്ട് സബ് സീക്വൻസ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ടിൻ്റെയും ലിമിറ്റുകൾ രണ്ടിന് രണ്ടാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സീക്വൻസ് മെയിൻ സീക്വൻസ് എക്സ് എന്നുള്ള സീക്വൻസ് കൺവെർജ് ചെയ്യില്ല ഡൈവെർജ് ചെയ്യും കണ്ടീഷൻ വന്ന് നോക്കൂ എക്സ് ഹാസ് ടു കൺവെർജൻ്റ് സബ് സീക്വൻസസ് എക്സ് ഡാഷ് ഈക്വൽസ് എക്സ് എൻ കെ ആൻഡ് എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഈക്വൽസ് എക്സ് ആർ കെ ഹൂസ് ലിമിറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ എക്സ് എൻ എന്ന സീക്വൻസ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ ഡൈവർജൻ്റ് ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താ ആ എക്സ് എൻ എന്ന സീക്വൻസിന് കൺവെർജൻ്റ് ആയ രണ്ട് സബ് സീക്വൻസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയാണ് എങ്ങനെ രണ്ടിൻ്റെയും ലിമിറ്റ്സുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് രണ്ട് സബ് സീക്വൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഈക്വൽ അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സീക്വൻസ് ഡൈവർജൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സഹിതം നമുക്കത് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് പരിചയത്തിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ എക്സ് സീക്വൻസ് സീക്വൻസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീക്വൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്തിന് വണ്ണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അങ്ങനെ സബ് സീക്വൻസ് ആണ് അല്ലേ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സബ് സീ ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഒരു സബ് സീക്വൻസ് നോക്കൂ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ് സീക്വൻസ് കിട്ടും അതായത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലെ ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം തേർഡ് ടേം ഫിഫ്ത്ത് ടേം അങ്ങനെ ടേമുകൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സബ് സീക്വൻസ് കിട്ടും ഈ സബ് സീക്വൻസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള സബ് സീക്വൻസ് ആണ് സബ് സീക്വൻസ് ആണ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ഒരു സബ് സീക്വൻസ് ആണ് ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീക്വൻസ് ആണ് അല്ലേ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീക്വൻസ് എല്ലാ ടേമുകളും മൈനസ് വൺ ആണ് അല്ലേ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീക്വൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മളെ മെയിൻ സീക്വൻസിൻ്റെ ഒരു സബ് സീക്വൻസ് ആണ് അത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീക്വൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും എല്ലാ ടേമുകളും മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ അത് എങ്ങോട്ട് തന്നെ കൺവെർജ് ചെയ്യാം കൺവെർജൻ്റ് ആണ് എങ്ങോട്ട് കൺവെർജ് ചെയ്യും മൈനസ് വണ്ണിലേക്ക് കൺവെർജ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു സബ് സീക്വൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ടേം ഫോർത്ത് ടേം സിക്സ്ത്ത് ടേം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വൺ 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 എക്സെട്ട ഇതും ഇതേ സീക്വൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു സബ് സീക്വൻസ് ആണ് ഇതും കൺവെർജൻ
ഡൈവർജൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ബൗണ്ടഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തൊരു തീരം പഠിച്ചിട്ട് അല്ലേ കൺവെർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ബൗണ്ടഡ് ആണ് അല്ലേ ഒരു സീക്വൻസ് കൺവെർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ബൗണ്ടഡ് ആണ് ബൗണ്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താവണമെന്നില്ല കൺവെർജൻ്റ് ആവണമെന്നില്ല അതിന് നമ്മൾ ഇതേ എക്സാമ്പിളിനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എക്സ് സീക്വൻസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ബൗണ്ടഡ് ആണ് പക്ഷെ എന്തല്ല കൺവെർജൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ കൺവെർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ബൗണ്ടഡ് ആണ് ബൗണ്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് കൺവെർജൻ്റ് അല്ല അല്ലേ നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് എൻ ഒരു സീക്വൻസ് കൺവെർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കൺവെർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആ സീക്വൻസ് ബൗണ്ടഡ് ആണ് കൺവെർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ബൗണ്ടഡ് ആണ് ബൗണ്ടഡ് ആണ് കൺവെർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ബൗണ്ടഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ബൗണ്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് കൺവെർജ് ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷേ ബൗണ്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവെർജൻ്റ് അല്ല ബൗണ്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവെർജൻ്റ് അല്ല നമുക്ക് സാറിന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോൺട്രാപ്പോസിറ്റീവ് ഒക്കെ അറിയാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ പി എംപ്ലോയിസ് ക്യു പി എംപ്ലോയിസ് ക്യു എന്നതിൻ്റെ കോൺട്രാപ്പോസിറ്റീവ് എന്താ നെഗേഷൻ ഓഫ് ക്യൂ നോട്ട് ക്യൂ നോട്ട് ക്യൂ ഇംപ്ലോയിസ് നോട്ട് പി നോട്ട് ക്യൂ ഇംപ്ലോയിസ് നോട്ട് പി അതായത് ക്യൂ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ പി എം ട്രൂ അല്ല കൺവെർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ബൗണ്ടഡ് ആണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബൗണ്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമല്ല കൺവെർജൻ്റ് അല്ല ബൗണ്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവെർജൻ്റ് അല്ല മനസ്സിലായോ ബൗണ്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവെർജൻ്റ് അല്ല ബൗണ്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് കൺവെർജൻ്റ് ആവുമോ ബൗണ്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് കൺവെർജൻ്റ് ആവണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊരു തീരം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൗണ്ടഡും പ്ലസ് ഒരു സംഭവം കൂടി മൊണോട്ടോൺ അല്ലെ മൊണോട്ടോൺ കൺവെർജൻസ് തീരം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിഗൻസ് ബൗണ്ടഡും മൊണോട്ടോൺ ആണെങ്കിൽ മൊണോട്ടോൺ മീൻസ് ഒന്നുകിൽ ഇൻക്രീസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസിംഗ് ആണെങ്കിൽ കൺവെർജൻ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ബൗണ്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവെർജൻ്റ് അല്ല ബൗണ്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവെർജൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ അൺബൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ സീക്വൻസ് ഡൈവർജൻ്റ് അൺബൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ സീക്വൻസ് ഡൈവർജൻ്റ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സീക്വൻസ് വെച്ച് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ വൺ വൺ ബൈ ടു പിന്നെ ത്രീ എടുക്കാം വൺ ബൈ ഫോർ എടുക്കാം പിന്നെ ഫൈവ് എടുക്കാം എക്സാക്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നൊരു സീക്വൻസ് നമുക്ക് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സീക്വൻസ് നമ്മൾ സാറിനെ എക്സ് ഓഫ് എൻ സീക്വൻസ് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാനുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽസ് എന്ന് തന്നെ ഇഫ് എൻ ഈസ് ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഓഡ് ആണെങ്കിൽ എൻ തന്നെ ഈവൻ ആണെങ്കിൽ പറ്റും ആ വൺ ബൈ എൻ ഇഫ് എൻ ഈസ് ഈവൻ ഈവൻ കാരണം എൻ ഓഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ത്രീ ഫൈവ് എക്സെട്ര എന്നിന് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കണം എക്സ് ഓഫ് വൺ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തന്നെ എൻ ടു ആണെങ്കിലോ ടു ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈവൻ ആണല്ലോ ടു അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു എൻ ത്രീ ത്രീ ആവുമ്പോൾ ഓഡാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എന്നെ എൻ എന്നെ ത്രീ എൻ അടുത്ത ഫോർത്ത് ഇട്ട് അല്ലെ ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ ഇട്ട് ഫോർ ആണ് ഈവൻ ആണ് ഈവൻ ആവുമ്പോൾ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് ഓഫ് ഫോർ ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് നമുക്ക് ഇത് വേണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് ഈ സീക്വൻസിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സബ് സീക്വൻസുകൾ പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സീക്വൻസ് ഇതിൽ വൺ ത്രീ ഫൈവ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് എക്സെട്ര എന്നുള്ളൊരു സബ് സീക്വൻസ് ഉണ്ട് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ സിക്സ് ഇങ്ങനെ സബ് സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം വൺ ത്രീ ഫൈവ് എക്സെട്ര അത് ബൗണ്ടഡ് അല്ല അതായത് നമ്മൾ ഈ സീക്വൻസ് നമ്മൾ ഈ കൺസിഡർ ചെയ്ത സീക്വൻസ് ബൗണ്ടഡ് അല്ല അല്ലേ ബൗണ്ടഡ് അല്ല ഈ സീക്വൻസ് മനസ്സിലായ സീക്വൻസ് ബൗണ്ടഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സീക്വൻസ് എന്തുമല്ല സീക്വൻസ് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് കൺവെർജൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ അൺബൗണ്ടഡ് ആയ സീക്വൻസ് ഡൈവർജൻ്റ് ആണ് അൺബൗണ്ടഡ് ആയ സീക്വൻസ് ഡൈവർജൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് ഡൈവർജൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ അപ്പോൾ ഡൈവർജൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു സീക്വൻസ് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡൈവർജ് ചെയ്യും അല്ലേ മനസ്സിലായോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഹോൾഡ